उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें शुक्रिया नंबर आठ साकला बेनी मेते और नाज मतमूल और बासर घरानों में पैदा हुए अपने बचपन में किए गए वादे के पाबंद हैं ये वादा एक अलमनाक वाक्य से हुआ है जहाँ नाज की बेगुनाही पर समझौता किया गया था और मेते के खानदान ने गैर मुतजलजल हमायत की पेशकश की जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं इनका रिश्ता गर्मा गर्म दलाइल और पुरजोश मसालहत का रोलर कोस्टर बन जाता है मेते बचपन के वादे को निभाने के लिए पुरज़म है नाज से शादी करने के लिए बैरून मुल्क तालीम हासिल करके वापस आया है तहम किस्मत इस वक्त मुदाखलत करती है जब वो नाज की वफादार नौकर अंजीला के साथ रास्ते अबूर करता है अंजीला जिसने एक परेशान हाल माजी के बाद नाज के घर में एक ख़ानदान पाया है हादसाती तौर पर सामने आने वाले ड्रामे में एक अहम शख्सियत बन जाती है नंबर सात शाहान हयातम दुबई की चमकती हुई आसमानी लकीरों से लेकर मयामी के धूप में भीगे साहिलों तक शाहान हयातम शबनम के सफ़र की पैरवी करता है एक मुखालिफ हीरोइन जो मुश्किल से पैदा हुई जो मुआरे की सीढ़ी की चोटी तक अपने पंजे गाड़ती है शबनम एक स्कॉलरशिप वाली बच्ची थी जो एक लीड स्कूल में पढ़ती थी जहाँ इसे अमीर तलबा के वालदे और यहाँ तक के इसके कुछ इस ने तंग किया था इसके दिमाग के बावजूद किसी ने नहीं सोचा था कि वो इसे इनकी सतह तक पहुँचाएगी लेकिन प्लास्टिक सर्जरी और अटल ख्वाहिश के साथ शबनम ने हतमी इनाम हासिल किया और नूर नामी एक अमीर शोहर नंबर छः बम्बश्का बिरी बम्बश्का बिरी मशहूर एंकर पर्सन के नान और पुरजोश प्रोसिक्यूटर लेला की ताकतवर कहानी सुनाता है जो कत्ल की तफ्तीश के दौरान रास्ते अबूर करते हैं और इसरार तनाव और जज्बे से भरे रिश्ते में जुड़ जाते हैं जैसे जैसे माजी से मुबहम इनकशाफा सामने आते हैं इनका सामना चौंका देने वाली सच्चाइयों से होता है जो इन्हें हमेशा के लिए बदल देते हैं सीरियल किलर केस के नान की कवरेज की बदौलत सुर्खियों में आता है जो लेला की तरह कातल के ताकुब में जाता है जैसे जैसे तफ्तीश गहरी होती जाती है लेला को एहसास होता है कि ये केस इनके खानदान में तवील अरसे से छुपे हुए तारीख वाक़ से जुड़ा हुआ है जो इन सब को परेशान करने के लिए वापस आएगा नंबर पाँच सफ़िर सीरीज़ का मरकज़ गुल सोए ख़ानदान पर है जो कैपाडोशिया के सबसे नुमाया ख़ानदानों में से एक है जिनकी इंतहाई काबिल एहतराम जिंदगी एक गैर मतव सानहे के बाद तबाह हो जाती है अमरीका से अपने बड़े बेटे आतेश की वापसी पर गुल सोए काफ़ी अरसे के बाद दोबारा एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं आतेश जिसने कम उम्री में एक शैफिक हादसे में अपने वालिद को खो दिया अपने दादा उमर की ज़बरदस्त अथॉरिटी के सामने सरे तस्लीम खाम करने से इनकार करते हुए घर छोड़ देता है अपनी वालिदा गुलफैम की दरख्वास्त पर वो अपने दादा के कायम करदा ख़ानदानी कारोबार को संभालने और बढ़ाने में अपने भाइयों यमान और ओकान के साथ शामिल होने के लिए कई सालों के बाद घर वापस आया है नंबर चार अदम फारा फारा एक अट्ठाईस साल ईरानी खातून है छः साल कबल ईरान से फरार होते हुए इसे इस्तांबुल में रुकना पड़ा क्योंकि इसे मालूम हुआ कि वो प्रेग्नेंट है वो वहाँ एक गैर कानूनी तारकीने वतन के तौर पर रहने लगती है मज़ीद ये कि इसके बेटे कैरम शाह को एक नायाब बीमारी है चूँकि मदाफ़ाती निज़ाम पैदाइश से ही बहुत कमज़ोर है इसलिए कैरम शाह बीमारियों के लिए खुला है इसलिए इसे जरासीम से पाक माहौल में रहना पड़ता है फरा मेडिकल की तालीम हासिल करने के बावजूद इस्तांबुल में गैर कानूनी तौर पर सफाई का काम करती है फरा की ज़िंदगी का मकसद इसके बेटे कैरम शाह के लिए सेहतमंद होना और आम बच्चों की तरह ज़िंदगी गुजारना है वो जल्द अज जल्द पैसे बचाएगी और अपने बेटे का इलाज मुकम्मल करके दोबारा फ्रांस जाएगी लेकिन फरा की दुनिया रातों रात बदल जाती है वो माफिया के जरिए किए गए कत्ल की गवाह है जहाँ वो सफाई करने जाती है और ताहिर लीके से मिलती है नंबर तीन 
उमर उमर आदम ओलू एक नौजवान है जो इस्तांबुल के कदीम तरीन मोहल्लों में से एक में अपने वालिद रियासत और दादी नजहत के साथ रहता है वो मस्जिद में मुआजन के तौर पर काम करता है जहाँ इसके वालिद इमाम है उमर की एक बहन नीसा और एक भाई ताहिर है सबसे बड़ी बहन नीसा अब अपने वालिद के साथ रबते में नहीं है क्योंकि इसने एक ऐसे शख्स से शादी की जो रियासत को मंजूर नहीं था ताहिर खान दान की कदामत पसंद रवायात की ज्यादा करीब से पैरवी करता है और एक मजहबी इशाद घर में काम करता है जब गामजे अपने बेटे के साथ अपने खानदानी घर वापस आती है तो इसे अच्छी जिंदगी फ्राहम करने के लिए अपनी बैंकिंग की नौकरी दोबारा शुरू करती है वो अपने बेटे को जिला के एलिमेंट्री स्कूल में दाखिल करवाती है और उम्र से मिलने के बाद जो वहाँ पार्ट टाइम टीचर के तौर पर काम करता है वो मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं नंबर दो दुई बिनी एक नाम पर हाई स्कूल में तरतीब दिया गया एक नौजवान बालिक ड्रामा दुई बिनी गुंडा गर्दी समाजी नाइंसाफी और हाई स्कूल के रोमांस के मौजूद को तलाश करते हैं एकम और मेलतम दो नौजवान लड़कियां हैं जो बहनों की तरह करीब हैं वो एक आजिज मोहल्ले में मामूली जिंदगी गुजार रही हैं लेकिन वो हमेशा इन अमीर बच्चों से रश करती हैं जो दोरू हाई स्कूल में पढ़ते हैं जो कि सिर्फ अमीर खानदानों के बच्चों के लिए एक सेकेंडरी स्कूल है एक दिन एक कार मेलतम से टकराती है और मुजरिम जाए वकूवा से फरार हो जाता है स्कूल की तरफ अपना रास्ता बनाता है और अपनी कार को पार्किंग में छुपा देता है जब यह खबर फैलती है कि स्कूल के किसी फर्द की वजह से एक लड़की अपनी बाकी जिंदगी व्हील पर गुजारेगी तो प्रिंसिपल ने बुरी खबर को दफन करने के लिए मेलतम के मोहल्ले के तीन तलब इलमों को स्कॉलरशिप देने का फैसला किया नंबर एक कसबा डॉक्टर डॉक्टर रोमेंटिक का तुर्की श्री में एक ये ड्रामा एक संकी ट्रिपल बोर्ड से सर्टिफाइड वर्चु सर्जन की पैरवी करता है जो शहर के एक आला हतरीन अस्पताल में आला मुलाजमत छोड़कर सुबाई हस्पताल में पहुंच जाता है जहाँ वो जो जवान डॉक्टरों की रहनुमाई करता है तुर्की का री में एक बासलाहियत और होनहार उम्र की पैरवी करता है जिसने अपने वालिद को खोने के बाद डॉक्टर बनने का फैसला किया और लेजेंडरी सर्जन अली जिसने अपनी जिंदगी जान बचाने के लिए वकफ कर रखी है शहर के एक कस्बे के अस्पताल में उमर अली हुजा और आइडलिस डॉक्टर लेला के साथ रास्ते बूर करता है और हम सामाइन के तौर पर इन तीन डॉक्टरों के पुरजम जद्दोजहद की पैरवी करते हैं जो लोगों की मदद के लिए अपनी पूरी कोशिश करते हैं अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें शुक्रिया